ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ജസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സും പിന്നെ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയൻ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് എ ടാസ്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫങ്ഷന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഫങ്ഷൻ കോള് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വോയിഡ് മെയിൻ അതായത് ഹെഡ്രോഫൈൽസ് ഏതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും അതായത് മെയിൻ ഫങ്ഷന് മുമ്പായിട്ട് വോയിഡ് മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫങ്ഷനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് ഫങ്ഷൻ കോൾ എഴുതുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ വോയിഡ് മെയിൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അല്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് എപ്പോഴും ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനും ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനും വോയിഡ് മെയിന് പുറത്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഫൺ മെയിൻ ഫങ്ഷന് അകത്ത് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ഫങ്ഷൻ കോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലോജിക്ക് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് സിൻറ്റാക്സുകൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ യൂസിങ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ഏരിയ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ്രോഫൈൽസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മീൻസ് ആ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഡിജ്വൽ വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഡ് ഇനി ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് സ്ക്വയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡി എ അവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല എത്ര നമ്മൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എ എന്നുള്ളൊരു സൈഡേ ഉള്ളൂ അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് എ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൈഡ് കൊടുക്കാം വോയിഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻഡി എ അവിടെ എന്താണോ പരാമീറ്റർ കൊടുത്ത് അത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇൻഡി എ വെറുതെ കൊടുക്കുക ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൈസ് സൈഡ് പിന്നെ ഏരിയ ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു എണ്ണം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി പ്രിൻറ്റ് ഫെൻ്റർ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സ്കാൻ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസിൻ്റെ ഇനി കണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പോവാ എങ്ങനെ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഫങ്ഷൻ്റെ പേരെന്താ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഇൻഡ് സ്ക്വയർ ഇൻഡി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരെന്താ സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്താണോ പരാമീറ്റർ അവിടുത്തെ പരാമീറ്റർ ഏതായിരുന്നു എ അപ്പോൾ അത് തന്നെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ആൻസർ എവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ ഏരിയ അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം കണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പം മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ അതിൻ്റെ ഡിക്ലെ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്താ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് പിന്നെ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എന്താ അത് സ്ക്വയർ ഇനി കണ്ടോ ഈ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ വേറെ കൊടുക്കണം അവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എന്ന് കൊടുക്കില്ല വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാൻ കൊടുത്താൽ മതി കാര്യം അവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ വീണയുടെ പറഞ്ഞില്ല വീണെ നമ്മളവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളിക്
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ആദ്യം ആ ഇൻറ്റ് വെച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് വെച്ചും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളിപ്പം റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അപ്പം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാം എന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കണ്ടോ ഇൻറ്റ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഹാഷിനോട് എസ് ടി ഡി ഐഒഡോട്ട് വെച്ച് പിന്നെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സർക്കിൾ ഞാൻ റേഡിയസിന് പകരമാണ് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എ എന്നോ ആർ എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് എ കോമ ഏരിയ എൻ്റർ ദ റേഡിയസ് ആംബ്രസിൻ്റെ കണ്ടോ സർക്കിൾ ഓഫ് എ ഏരിയ ഈക്വൾ ടു സർക്കിൾ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് സർക്കിൾ പരാമീറ്ററാണ് എ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഏരിയ പഴയ പോലെ തന്നെ മുമ്പത്തേന് വരും ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അവിടെ റിസൾട്ട് ഈക്വൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ റിട്ടേൺ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിളിച്ച് ഏരിയ ഈക്വൾ ടു സർക്കിൾ ഓഫ് എയിലോട്ട് പോകും അതായത് ഏരിയയിലോട്ട് പോകും അതവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മുമ്പേ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം തന്നെ പിന്നെ സർക്കിൾ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻറ്റു വെച്ചും ഫ്ലോട്ട് വെച്ചും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പണ്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഫാക്ടോറിയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ആൻസർ വരണ്ടേ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് എനിക്ക് ആൻസർ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഹാഷിനോട് എസ് ടി ഡി ഐ ഓഡോട്ട് വെച്ച് ഈ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻറ്റ് എന്നെന്നോ ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഇൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരാമീറ്റർ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എൻ എന്നോ എ എന്നോ ബി എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും പരാമീറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പേരെല്ലാം കൂടെ തിരിഞ്ഞു വോയിഡ് മെയിൻ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച സർക്കിളില്ലേ അവിടെയും നിങ്ങൾ ഇൻ ഇൻറ്റ് സർക്കിൾ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഇൻറ്റ് സർക്കിൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല പല റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മാത്രം ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ ഇൻറ്റ് എന്നെന്ന് കൊടുത്താലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല വോയിഡ് മെയിൻ അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു എൻ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇനി പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസെൻ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കീബോർഡ് വഴി ഫൈവ് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെന്താ ഫാക്ടോറിയൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തിൻ്റെയാണ് ആ പരാമീറ്റർ പരാമീറ്റർ ഏതാണ് ഇവിടെ എന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്ന് നല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് അതിൻ്റെ ആ ആൻസർ എവിടെ കിട്ടണം നമുക്ക് എഫിൽ അപ്പോൾ ആ എഫ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് ദ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഇൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫാക്ടോറിയൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻറ്റ് എക്സ് അവിടെ എൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്തത് അവിടെ എൻ ആണ് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി അതിന് പേര് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫാക്ട് എന്നൊരു പുതിയ വേരിയബിൾ എടുത്താണ്ട് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നേരത്തെ നേരത്തെ അവിടെ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫാക്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലൂപ്പിന്